మరోసారి ప్రేమ సందేశం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు నేసు క్రిస్తునామూల శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా నేడు తెలుగు సమాజం అనేక దేశాల్లో విస్తరించి ఉంది రకరకాల దేశాల నుండి మాకు ఈమెయిళ్ళు ఉత్తరాలు రాస్తా ఉన్నారు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నా ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీ యొక్క జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మాకు తప్పనిసరిగా రాయండి మీ యొక్క ప్రార్థన మనవులకు కూడా తప్పనిసరిగా రాయండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకు ఉన్న అనేక పేర్లు మన బైబిల్లో చదువుతాం వాటిలో ఒకటి దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈరోజు కూడా దేవుని గొర్రె పిల్ల గురించి మనం కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం ముందు ఒక పాట విందాం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాప్రేమ కలిగిన పర్లో గొప్ప తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ తయ కలిగిన మా తండ్రి మరోసారి నీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు స్థుతులు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు దేవుని గొర్రె పిల్లని అంశాన్ని మేము ధ్యానం చేయబోతుండగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నీ ప్రజలకు ఆదరణకరంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఉండినట్లు చేయవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం వీక్షకులందరూ వారి యొక్క ఆరోగ్య సమస్యలు కానివ్వండి ఆర్థిక సమస్యలు కానివ్వండి ఏ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మీ యొక్క గుప్పిలు విప్పి వారికి సహాయం చేయవలసిందిగా మా ప్రభువును రక్షకుడైన యశుక్రీస్తునామలు మీకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము ఆమె ప్రపంచమంతా ఈ గొర్రె పిల్లల్ని పెంచుతూ ఉంటారు అవి పర్వతాలు అవనివ్వండి మంచు పర్వతాలు అవనివ్వండి లేకపోతే పచ్చిక బయళ్ళు అవనివ్వండి ఎడారులు అవనివ్వండి ఈ గొర్రె పిల్లల్ని ప్రపంచమంతా నడిపించుతూ ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియా అదేవిధంగా న్యూజిలాండ్ లాంటి దేశాల్లో 
ఈ గొర్రెల్ని పెంచటం అనేది అదొక సంస్కృతిలో భాగమైంది ఐస్లాండ్ లాంటి దేశాల్లో ఉండే గొర్రెలకి బొచ్చు దట్టంగా ఉంటుంది గొర్రెలు ఎంతో సాధు జీవులు చిన్న పిల్లలు సైతము వాటితో ఆడుకుంటా ఉంటారు మధ్యప్రాచ్యములో గొర్రె చాలా సాధారణమైనటువంటి జంతువు అందుకనే గొర్రెను ఒక సాదృశ్యంగా మనకు చూపించి తన యొక్క విమోచన కార్యక్రమాన్ని మనకు తెలియజేయాలని దేవుడు బైబిల్లో యేసు ప్రభువుని గొర్రె పిల్లతో ఆయన పోల్చాడు ఈ గొర్రె పిల్ల గురించి ఏడు విషయాలు నేను మీతో చెప్పాలని ఆశపడతా ఉన్నాను బైబిల్ గ్రంథం అంతా ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ గొర్రె పిల్ల యొక్క కథే ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు దేవుడు విమోచన అనేటువంటి ఒక గొప్ప రహదారి వేశాడు ఈ రహదారి మీద మనం ఎక్కడ నిలబడినా మనకి దేవుని గొర్రె పిల్ల కనబడుద్ది యోహాన్ స్వార్తలో మీరు చూడండి ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలో మనం చదివితే మరునాడు యోహాను యేసు తన యొద్ధకు రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల బిహోల్డ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ టేక్ ఇట్ అవే ద సిన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యోహాను గారు యేసు ప్రభును చూపించి ఇదిగో దేవుని గొర్రె పిల్ల అని పిలుస్తా ఉన్నాడు అయితే ఈ యొక్క యేసు క్రీస్తు గొర్రె పిల్లగా అప్పుడు మారినటువంటి వాడు కాదు ఆయన జగదుత్పత్తి మొదలుకొనే గొర్రె పిల్లగా ఉన్నటువంటి వాడు ప్రకటన గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినలో మీరు చూడండి భూనివాసులందరూ అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రె పిల్ల అని అక్కడ మనం చదువుతా ఉన్నాం ఆ మాటలు మీరు గమనించండి జగదుత్ పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రె పిల్ల ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది ద ల్యాంబ్ స్లెయిన్ ఫ్రమ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ జగదుత్పత్తి మొదలుకొని ఇది వధింపబడినట్లుగా ఉంది మనం అడగవచ్చు యేసు ప్రభు చనిపోయి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే కదా అదేంటి బైబిల్లో జగదుత్పత్తి మొదలుకొని ఆయన వధింపబడినట్లున్నాడు అని రాయబడింది అని మనం అడగవచ్చు మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడే దేవుడి యొక్క గొర్రె పిల్లను మన యొక్క రక్షణ కోసము సిలువ కోసము సిద్ధపరిచాడు అదేవిధంగా భవిష్యత్తులోకి మీరు చూడండి అక్కడ కూడా దేవుని గొర్రె పిల్ల వధింపబడి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినలో మీరు చూడండి మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెద్దలకును మధ్యను వధింపబడినట్లుండిన గొర్రె పిల్ల నిలిచి ఉండుట చూచితిని కాబట్టి భవిష్యత్తులో పరలోకములో గొర్రె పిల్ల ఏ విధంగా ఉంది అది వధింపబడినట్లుగా ఉన్నది కాబట్టి యోహాను ముందు ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల గతంలో భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడే అది సిలువ కోసం సిద్ధపరచబడినటువంటి వధింపబడిన గొర్రె పిల్లలాగా కనిపిస్తూ ఉంది భవిష్యత్తులో కూడా అది వధింపబడిన గొర్రె పిల్లగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ యొక్క గొర్రె పిల్ల గురించి కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం మొదటిగా గొర్రె పిల్ల వివరించబడింది గొర్రె పిల్ల వివరించబడింది యేసు ప్రభు ఈ యొక్క భూలోకములో జీవించినప్పుడు ఆయన తరచుగా యూదులు తేమంటా ఉండేవాడు అంటే లేఖనముల ఎందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవే మీరు లేఖనాలను చూడండి అవి నా గురించి వివరిస్తాయి అని ఆయన వారితో అంటా ఉన్నాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు మరణించి తిరిగి లేచిన తరువాత ఎంఐ మార్గము వెళ్ళొచ్చు ఇద్దరు శిష్యులతో మాట్లాడటం లోకాసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అక్కడ ఆయన వారితో ఏమంటా ఉన్నాడంటే లోకాసు వార్త ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడులో మీరు చూడండి మోషేయు సమస్త ప్రవక్తలను మొదలుకొని లేఖనములన్నిటిలో తన్ను గుర్చిన వచనముల భావము వారికి తెలిపినాం ఇక్కడ లేఖనాలు అంటే ఏంటంటే పాత నిబంధన గ్రంథం ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా కొత్త నిబంధన గ్రంథము రాయబడలేదు 
పాత నిబంధన గ్రంథం అంతా గొర్రె పిల్ల వివరించబడింది ఆదా మాపుల దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసిన తర్వాత దేవుడు సబ్స్టిట్యూషన్ నాకు బదులు అనే నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఆదామావులు పాపం చేసిన తర్వాత వారు తమ యొక్క పాపస్థితిని దిగంబరత్వాన్ని గ్రహించినప్పుడు వారి యొక్క దిగంబరత్వాన్ని కప్పటానికి ఏం చేశాడు అది కంటే మూడో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం దేవుడైన యహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయిలను చేయించి వారికి తొడిగించిన ఆదామాపులు పాపం చేసినప్పుడు వారిని కప్పటానికి దేవుడు పాపం పుణ్యం ఎరుగని అమాయక జీవులను అర్పించాల్సి వచ్చింది పాత నిబంధన మొత్తం మనం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క ముంగుర్తులు చూస్తా ఉన్నా మొదటి ముంగుర్తు ఇదే ఆ తర్వాత అనేక ముంగుర్తులు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో మీరు చూడండి అక్కడ అబ్రహాము తన కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకును అర్పించవలసి వచ్చింది దేవుడు ఏమంటా ఉన్నాడంటే అబ్రహామా నీ కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకును నా కోసము అర్పించు అని అడుగుతా ఉన్నాడు అప్పుడు అబ్రహాం ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే తన కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకును తీసుకొని మోరియా పర్వతం వైపుకు వెళ్తా ఉన్నాడు అది కాండం ఇరవై రెండు ఏడులు వచ్చాడండి ఇస్సాక ఏమంటా ఉన్నాడు నా తండ్రి అని అబ్రహాంని పిలుస్తా ఉన్నాడు ఆ పిలుపుకి అబ్రహాం గుండెలు పగిలిపోయి ఉంటాయి అయితే ఓర్చుకొని ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఏంటి నా కుమారుడా అని అడుగుతా ఉన్నాడు ఇస్సాకు తన తండ్రిని అడుగుతా ఉన్నాడు నిప్పును కట్టెలను ఉన్నవి కాని దహన బలికి గొర్రె పిల్ల ఏది అబ్రహాం ఏమంటా ఉన్నాడు నా కుమారుడా దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను చూచుకొని ఆ మాటలు గమనించండి నా కుమారుడా దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను చూచుకొని మై సన్ గాడ్ విల్ ప్రొవైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ ల్యాంబ్ ఫర్ ఎ బర్న్త్ ఆఫరింగ్ దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను సిద్ధం చేస్తా ఉన్నాడు మన పాపాలకు ప్రాయచిత్తం చేయటానికి దేవుడే ఈ యొక్క గొర్రె పిల్లను జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సిద్ధం చేస్తా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత నిర్గమాకండం పన్నెండో అధ్యాయంలో మీరు చూడండి అక్కడ ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసత్వంలో మొగ్గుతా ఉండటం మనకు కనిపిస్తా ఉంది దేవుడు తన ప్రజల పక్షాన ఐగుప్తీయుల మీద పది తీర్పులు కుమ్మరించడం మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ పది తీర్పుల్లో పదో తీర్పు రాకముందు దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు పస్కా పండుగను నియమించాడు ఆ పండుగ తర్వాత ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి విడుదల పొంది వాగ్దాన దేశం వైపుకు వెళ్ళారు దేవుడు నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయములు మోసేతో ఏమంటా ఉన్నాడు ఇదిగో మీరందరూ ఏం చేయాలంటే ఇస్రాయలీలో ప్రతి కుటుంబము ఒక గొర్రె పిల్లను తీసుకోండి నిర్దోషమైనటువంటి ఒక ఏడాది గొర్రె పిల్లను తీసుకొని దానిని సాయంకాలమున చంపాలి దాని యొక్క రక్తాన్ని మీ ఇంటి ద్వార బంధాల మీద మీరు పూయాలి దాన్ని మీరు చల్లాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు మీరున్న ఇండ్ల మీద ఆ రక్తము మీకు గురుతుగా ఉండును నేను ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మల్ని నశింపజేయక దాటిపోయేదను అని దేవుడు వారితో చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి గొర్రె పిల్ల రక్తం కింద మీరు రావాలి అని దేవుడు ఇస్రాయేలీలను ఆజ్ఞాపిస్తా ఉన్నాడు ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తమును మీరేం చేయాలంటే మీ ఇండ్ల ద్వారపు రెండు నిలువు కమ్ముల మీద అదేవిధంగా పై కమ్ము మీద ఆ రక్తాన్ని మీరు చల్లాలి ఆ రక్తము మీకు గురుతుగా ఉండును నేను ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మల్ని నశింప చేయక దాటిపోయేదను వెన్ ఐ సీ ద బ్లడ్ ఐ విల్ పాస్ ఓవర్ యూ ఆ యొక్క రక్తము ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తు దేశములో రక్షించింది గొర్రె పిల్ల రక్తం కింద వాళ్ళు సురక్షితంగా ఉన్నారు వెన్ ఐ సీ ద బ్లడ్ ఐ విల్ పాస్ ఓవర్ యూ ఆ రక్తం గొర్రె పిల్ల రక్తము ఐగుప్తులో ఇస్రాయేలీలను రక్షించింది సురక్షితంగా విమోచించింది ఆ పస్కా పండుగ అప్పుడు మొదలైంది ఆ తర్వాత ఇస్రాయేల్ ప్రతి సంవత్సరం పస్కా పండుగ చేసుకుంటానే ఉన్నారు ప్రతి పస్కా పండుగకు గొర్రె పిల్లను వాళ్ళు అర్పిస్తానే ఉన్నారు దేవుడు ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి బయటికి తీసుకొచ్చి వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశపెట్టక ముందు వారిని అరణ్య మార్గంలో తీసుకొని వెళ్ళాడు 
ఆరణ్య మార్గంలో తన సన్నిధిని వారితో ఉంచడానికి వారికి ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ఆయన అనుగ్రహించాడు ఇస్రాయేలీలందరూ ప్రత్యక్ష గుడారము బయట ఉన్నప్పుడు వారి పక్షమున ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలములోకి వెళ్ళాడు వాళ్ళు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే వెళ్ళాలి ప్రధాన యాజకుడు కూడా ఒట్టి చదువులతో వెళ్ళటానికి లేదు గొర్రె పిల్ల రక్తాన్ని ఒక గిన్నెలో పెట్టుకొని మాత్రమే వెళ్ళాలి కాబట్టి మీరు చూడండి దేవునితో మనం కలవాలంటే గొర్రె పిల్ల రక్తము ఉండాల్సిందే ప్రత్యక్ష గుడారం తర్వాత ఇస్రాయేలీలు తమ యొక్క వాగ్దాన దేశము కణాను దేశంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు వారికి ఒక దేవాలయాన్ని ఇచ్చాడు ఆ దేవాలయంలో కూడా అదే పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రతి ఇస్రాయేలు కుటుంబము ఒక గొర్రె పిల్లను తీసుకొని దేవాలయంలోకి వెళ్ళింది నా తండ్రి గొర్రె పిల్ల ఏది అని ఇస్సాకు అడిగిన ప్రశ్న అబ్రహాము చెప్పినటువంటి సమాధానము దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను సిద్ధం చేసుకుని అన్న మాటలు ఈ యొక్క యూదుల చెవుల్లో గింగురుమంటా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు దేవాలయంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు యాజకుడు అక్కడ యషియా ప్రవక్త రాసినటువంటి ప్రవచనాలు చదివి వినిపిస్తా ఉన్నాడు అతడు దౌర్జన్యము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వలకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా నుండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు ఆ యొక్క దేవాలయంలో నిలబడి ఇస్రాయేలీలు తమ యొక్క గొర్రె పిల్లలను అక్కడ పెట్టి రాబోవచ్చున్నటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల గురించి వారు తలపోస్తా ఉన్నారు కాబట్టి పాత నిబంధన గ్రంథం అంతా గొర్రె పిల్ల వివరించబడింది రెండోది ఏంటంటే గొర్రె పిల్ల విచ్చేసింది పాత నిబంధనలో వివరించబడినటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది లోకాస్ వార్తలు మీరు చూడండి లోకాస్ వార్త రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో మనం చదువుతాం ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రి వేల తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభువు దూత వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను ప్రభువు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి అయితే ఆ దూత భయపడకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికి నీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయచ్చున్నాను దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు జన్మించినప్పుడు దేవుని దూత ఆ సువర్తమానము యూదులకు తెలియచేశాడు ఈ మహా సంతోషకరమైనటువంటి వార్తను ఎవరికి చెప్పాడు చూడండి రాజులకు కాదు వారి అధికారులకు కాదు పరిచయులకు కాదు సద్దుకులకు కాదు ధనవంతులకు కాదు మేధావులకు కాదు గొర్రెల కాపరులకు దేవుని దూత ఈ సువర్తమానం తెలియజేశాడు ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో వివరించబడినటువంటి ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు ఇస్రాయేలీలు ఎదురు చేసినటువంటి ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది జోహాన్ స్వాతి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం యేసు ప్రభు అక్కడ యూదులతో మాట్లాడుతా ఏమంటా ఉన్నాడంటే యాభై ఆరు వచ్చిన మీరు చూడండి మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా దినము చూత్తునని మిగుల ఆనందించను ఆ గొర్రె పిల్లను చూడాలని యూదుల మూల పురుషుడైనటువంటి అబ్రహాము ఎంతో ఆశపడ్డాడు అబ్రహాము ఎదురు చూసినటువంటి ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది యాకోబు ఎదురు చూసినటువంటి ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది మోస ఎదురు చూసినటువంటి ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది దావీదు ఎదురు చూసినటువంటి ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది ప్రవక్తలందరూ ఎదురు చూసినటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది ఇస్రాయేలీలందరూ వారి యొక్క అర్పణలు బలులు పండుగలు చేసుకుంటూ ఎదురు చూసినటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల భూలోకానికి విచ్చేసింది అందుకనే వ్యవహారం ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఇదిగో లోక పాపమును మోసికొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల బిహోల్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ టేక్ ఇట్ అవే ద సిన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రత్యక్ష గుడారములో ఇస్రాయేలీలు ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల మీద చేతులు పెట్టి తమ పాపాలు ఒప్పుకునేవాళ్ళు అప్పుడు ప్రధాన యాజకుడు ఆ గొర్రె పిల్లను తీసుకొని 
వెళ్ళేవాడు దేవాలయాన్ని నిర్మించిన తర్వాత కూడా ఇస్రాయేలీలు గొర్రె పిల్లలను తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు యాజకుడు ఏం చేసేవాడు అంటే ఆ గొర్రె పిల్లలను వారి ముందు పెట్టేవాడు ఇస్రాయేలీలు తమ యొక్క చేతులు ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల మీద పెట్టి తమ పాపాలు ఒప్పుకునేవాళ్ళు అప్పుడు యాజకుడు ఆ గొర్రె పిల్లను తీసుకొని వెళ్ళేవాడు యోహాను వారితో ఏమంటా ఉన్నాడు అంటే దేవుని గొర్రె పిల్లను చూడండి ఎంతకాలము మీరు మనుష్యులు తీసుకొచ్చినటువంటి గొర్రె పిల్లలను చూశారు దేవుడు తీసుకొచ్చినటువంటి గొర్రె పిల్లని ఇప్పుడు చూడండి ఎంతకాలము మీ యొక్క పాపములు తీసివేయలేనటువంటి గొర్రె పిల్లల్ని మీరు చూశారు ఇప్పుడు మీ యొక్క పాపమును పరిహరించేటటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్లని మీరు చూడండి ఎంతకాలము మీరు ఇస్రాయేలీల కోసం మాత్రమే వచ్చినటువంటి గొర్రెలు చూశారు ఇప్పుడు సర్వలోక పాపాన్ని పరిహరించేటటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్లలు చూడండి అని యోహాను వారితో చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి రెండోది గొర్రె పిల్ల విచ్చేసింది మూడోది గొర్రె పిల్ల విరువబడింది భూలోకానికి విచ్చేసినటువంటి ఈ దేవుని గొర్రె పిల్ల ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు నిష్కలంకమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపింది ఈ గొర్రె పిల్ల అప్పుడు విరవబడటానికి ఎరుషలేముకి వెళ్ళింది లోకాశ్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు చూడండి ముప్పై ఒకటో వచనంలో యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఇదిగో ఎరుషలేమునకు వెళ్ళుచున్నాము మనుష్య కుమారుని గుర్చి ప్రవక్తల చేత రాయబడిన మాటలన్నీయు నెరవేర్చబడును ఆయన అన్యజనుల కప్పగింపబడును వారు ఆయనను అపహసించి అవమానపరిచి ఆయన మీద ఉమ్మి వేసి ఆయనను కొరడాలతో కొట్టి చంపుదురు మూడవ దినమున ఆయన మరలా లేచునని చెప్పిన ఇస్రాయేల్ దేశం మొత్తం యూదులు ఎరుషలేముకి వెళ్తా ఉన్నారు పస్కా పండుగ చేసుకోవాలని ప్రతి కుటుంబము ఒక గొర్రె పిల్లలు తీసుకొని ఎరుషలేముకు ప్రయాణం చేస్తా ఉంది ఇది ఓ అదే సమయంలో దేవుని గొర్రె పిల్ల కూడా తన శిష్యులతో కలిసి ఎరుషలేము వైపుకు వెళ్తా ఉంది ఆ గొర్రె పిల్లల్ని ఇస్రాయేలీలు యాజకులకు అప్పజెప్పారు యాజకులు ఆ గొర్రె పిల్లల్ని తీసుకొని దేవాలయం వైపుకు వెళ్తా ఉన్నారు ఇదిగో అదే సమయంలో దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల కూడా ఇస్రాయేలీల యొక్క హోసన్న ధ్వనుల మధ్య ఎరుషలేములోకి వెళ్ళింది ఆ యొక్క యాజకులు గొర్రె పిల్లల్ని తమ యొక్క అర్పణల కోసం బలుల కోసం సిద్ధం చేస్తా ఉన్నప్పుడే దేవుని గొర్రె పిల్ల కూడా తన యొక్క అర్పణ కోసము సిద్ధం చేసుకుంటా ఉంది ఆ యొక్క యాజకుల ముందు ఈ యొక్క గొర్రె పిల్లలు మౌనంగా ఉన్నట్టే దేవుని గొర్రె పిల్ల కూడా తన యొక్క విమర్శకుల ముందు మౌనాన్ని దాల్చింది అతడు దౌర్జన్యము నందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వదకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా ఉండునట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అన్యాయపు తీర్పు నందిన వాడై అతడు కొనిపోబడెను అతను నా జనుల అతిక్రమమును బట్టి మొత్తబడిన గదా అని యశియా ప్రవక్త చేసిన ఆక్రందన అప్పుడు నెరవేరుతా ఉంది అన్యాయపు తీర్పు నొందినప్పటికీ దేవుని గొర్రె పిల్ల మౌనంగా కొనిపోబడింది ఒకవైపు ఈ యొక్క యాజకులు గొర్రె పిల్లల్ని తీసుకొని పస్కా పండుగకు సిద్ధం చేస్తా ఉన్నారు ఇదిగో పస్కా బలి పశువు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కూడా అప్పుడే ఎరుషలేములోకి వెళ్తా ఉన్నాడు ఈ యొక్క యాజకులు ఆ యొక్క గొర్రె పిల్లలను వారు క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తా ఉన్నారు ఎక్కడన్నా డాగ్ ఉందేమో చూడండి ఎక్కడైనా ఏదన్నా గాయం ఉందేమో చూడండి ఎందుకంటే నిష్కలంకమైనటువంటి గొర్రె పిల్ల మాత్రమే అర్పణకు ఉపయోగపడుతుంది ఈవైపు దేవుని గొర్రె పిల్లను కూడా పరీక్షిస్తా ఉన్నారు ఆ యొక్క ప్రధాన యాజకులు అన్న కయప అదేవిధంగా యూదులు అబద్ధ సాక్షులు వీరందరూ కూడా ఏదన్నా మచ్చుందేమో చూడండి అని యేసు ప్రభుని పరీక్షిస్తా ఉన్నారు పిలాతు ముందు ఆయన్ని పెట్టారు పిలాతు ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఈ మనుష్యుని అందు నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదు ఒకవైపు ఈ యొక్క యాజకులు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే ఈ గొర్రె పిల్లలను సంహరించటానికి కత్తులు నూరుతా ఉన్నారు ఈవైపు దేవుని గొర్రె పిల్లలను సంహరించటానికి ఈ యొక్క రోమా సైనికులు తమ యొక్క కత్తులు నూరుతా ఉన్నారు ఈ యొక్క యాజకులు కత్తి ఎత్తి ఆ యొక్క గొర్రె పిల్లలను సంహరించినప్పుడే 
దేవుడి గొర్రె పిల్ల కూడా సిలువ మీద తన యొక్క రక్తాన్ని చిందించి సంహరించబడి ఈ యొక్క యాజకులు ఆ గొర్రె పిల్లల్ని చంపిన తరువాత ఆ యొక్క గొర్రెలన్నీ దేవాలయపు ఆవరణలో నిర్జీవంగా పడి ఉన్నాయి అదే సమయంలో సమాప్తమైనని చెప్పి దేవుని గొర్రె పిల్ల తల వంచింది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ టెలే టెలెస్టాయ్ సమాప్తమని కేక వేసి కేక పెట్టినప్పుడు దేవుని గొర్రె పిల్ల సంపూర్ణముగా మన యొక్క విమోచన కార్యాన్ని ముగించి వేసింది ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ టేక్ ద వే దిన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యాజకులప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క గొర్రెల యొక్క రక్తాన్ని తమ యొక్క పాత్రల్లో పెట్టుకొని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళారు అయితే ఈ దేవుని గొర్రె పిల్ల తన స్వంత రక్తాన్ని తీసుకొని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి అది ప్రవేశించింది ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం ఈయన ఆ ప్రధాన యాజకుల వలె మొదట తన సొంత పాపముల కొరకు తరువాత ప్రజల పాపముల కొరకును దిన దినము బలులను అర్పింపవలసిన అవసరము కలవాడు కాడు తన్ను తాను అర్పించుకున్నప్పుడు ఒక్కసారే ఈ పని చేసి ముగించను దేవుని గొర్రె పిల్ల సంపూర్ణముగా మన యొక్క విమోచన కార్యాన్ని ముగించి వేసింది అందుకని అపోస్తలైన పోలు ఒకటి ఒక్కరింది ఐదో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినలో రాస్తా ఉన్నాడు క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధింపబడిన క్రైస్ట్ అవర్ ఫ్యాస్ ఓవర్ ఈజ్ సాక్రిఫైస్డ్ ఫర్ అస్ క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధింపబడిన ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తం కిందకి మీరు రావాలి గొర్రె పిల్ల వివరించబడింది గొర్రె పిల్ల విచ్చేసింది గొర్రె పిల్ల విరువబడింది మూడు విషయాలు మనం చూసాం ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తం కిందకు వచ్చి మీరు రక్షణ పొందాలన్నదే నేటి మా యొక్క ప్రేమ సందేశం